，大姐。哎，弟弟妹，你们怎么来了？<笑>阿姨，大姐，我今天过来是想借用一下你的车。弟呀，咱们姐弟俩说什么借呢？来，拿去开。借什么借呀？车哪有随便借的呢？阿姨，我和少辉，我们想回趟老家看看奶奶，等我们用完了，就给您把车钥匙送过来。哎呀，娜娜，少辉，不好意思，今天呀、啊，我们也正好用车。阿姨，可是我们昨天也……大姐，阿姨，如果你们今天也用车的话，那我去别的地方再想想办法。那没什么事儿，我们就先走了。阿弟啊！妈，这可是我的亲弟弟，你这样做是不是？小慧，你都嫁到我们家了，你的车也是这个家的财产，我说不能借就不能借。再说了，他都三十好几的人了，自己连个车都没有，整天就是倒麻烦别人。妈，我弟他这不是做生意亏了吗？他做生意赔了，关我们家什么事儿？哎。我大孙子快放学了，你赶紧去给我接孙子去。哎，老婆老婆，你走这么快干什么呀？老公，这人只有在经历了才明白，黄连苦，没钱更苦，没钱难，求人更难。老婆，没关系的，人家帮咱们是情分，不帮咱们是本分。这样，你先回家，我去找我那个老同学。我之前帮过他，他有车，他一定会借给我的。行，那我先回家了。强哥，哎，宋辉，你怎么来了？我今天来想借用一下你的车，回家看看我的奶奶。哦，借车呀，少辉，真不巧，我的车呀早就答应借给别人了。那没事，强哥，我先走了啊。哎，你下次借车早点说嘛。去，我不想借给你。哎，强子，少辉找你什么事儿啊？他呀，找我借车了。那你借给他了吗？我当然没借了，就他那样。就是，你看他们那样的，欠了一屁股债，估计现在呀，连油都加不起吧。对对对对，就是。对了，强哥，一会儿你送我去个地方呗。走走走，我刚洗的车，现在擦着呢。走。老公，你回来了，怎么样？车借到了没有啊？没有。老公，你这是怎么了？心情不好啊？老婆，以前在我辉煌的时候，我说什么都是对的，现在我落魄了，他们看见我就像看见怪物一样，都躲着我。老公，这不是很正常的事情吗？在你辉煌的时候，身边所有人。都想来巴结你，可是现在你落魄了，连一个愿意帮助你的人都没有。所以啊，你一定要记住，在没人扶的时候，我们一定要自己站稳。路只有自己一步一步走出来，才是最精彩的。老婆，都怪我没本事。要是我足够强大的话，这些事儿都不是事儿。但是我实在没有想到，我居然连个车都借不到。老公，你可千万不要这么说，你做的已经够好了。我们不要去在意外界的眼光，反而呢，要保持一颗乐观的心态。我相信，只要有一颗从头再来的心，什么时候开始都不算晚。这厉害的人啊，他都是会经历起起伏伏的人生的。老婆，谢谢你啊！这一路走来，无论经历什么，你都一直在我身边，鼓励我，陪伴我，支持我。老婆，有你真好。我也是。有幸与你相爱，余生为你而来。
有请命运安排，要和你一起看花海，有心情。那总，外面有位农村人找您，说是您的亲戚。农村人，那他有没有说他叫什么名字啊？这个倒是没有。行，那你让他进来吧。好的，那总。老婆，郑主任婚事很多呀，现在咱们家有钱了，什么人都往身上贴。今天农村人也找过来了。这样吧，老公，咱们还按老规矩。好，明白。娜娜，丹妮来了，快进来。这是我从老家给你带的你最爱吃的有机蔬菜。坐下说吧。丹妮，我听说你在老家弄了几个蔬菜大棚，怎么样啊？娜娜，别提了，这今年的生意不太好做，蔬菜大棚都赔了。我今天来其实就是想。和你借点钱，丹妮来了。啊，是。老婆，这是张总刚送过来大闸蟹，味道很不错的。好，我知道了。娜娜，你看刚才我跟你说借钱的那个事儿，你说借钱的事儿啊？丹妮，我先接个电话，你等一下。喂，李总、啊，项目投资的事情啊。好，那项目的事情咱们就这么定了。好，娜娜。我看你这么忙，要不我还是先回去了。哎，丹妮，你等一下，你把那个大闸蟹也带上吧，我们家太多了，吃不了。丹妮，路上注意安全。哎。这出门在外，你一定要好好照顾自己，要让村里的人看得起。你这在外边肯定有需要用钱的地方，我这儿有些钱，你拿着。不行，丹妮，你哪来这么多钱啊？我把家里的猪都卖了。什么？你把猪都卖了？不行，这钱我不能要，你赶紧拿着，把猪都买回来。你就拿着吧，你家里的父母呀，别担心，我帮你照顾。好了，快走吧，丹妮。那你在家一定要照顾好自己丹妮，从头再来，我相信你，加油！老婆，这么多年过去了，你的性格一点都没变，你直接把钱给他不就行了吗？老公，正是因为这么多年了，你丹妮的性格，我知道，她如果不是遇到难处了，她肯定不会来找我们的。想当初我来大城市创业的时候，身上一分钱都没有
，是丹妮，她把家里所有的猪都卖了。给我拿的路费，而且这么多年我一直都不在家，是丹妮一直在照顾我的父母。如果没有他，哪有现在的我呀？现在他遇到困难了，我帮助他不是应该的吗？动不动就说借，多俗啊！你说是不是，老公？对对对，我老婆说的都对。过我耳边。提醒这不是错觉，我盼你天长几年，才能一世间还有多强烈？在雨停止之前，忽然想再看一遍你的脸。老婆，老婆，快给我拿十万块钱！老公，你要这么多钱干什么？你就别管了，我有急事儿。不是，你再着急，你也得告诉我要钱干什么用啊！你别问那么多了，你要相信我的话，你就先把钱给我，我回头再跟你解释。那行吧，这是李总刚给的十万的工程款，你先拿去用吧。那行，那我先走了，你们先忙吧。哎，你慢点儿，志总。这可是十万块钱呀、啊，连干什么都不问就给他了。没事儿，我老公嘛，又不是外人。姐姐，我有个事儿，不知道该不该跟你讲。什么事儿啊？坐下说吧。姐，我问你，我姐夫这天是不是不在家？是啊，怎么了？这，我不知道该怎么跟你说。你就快说吧，别吊我胃口了。昨天我去医院取药，碰见姐夫了。他，他带个孩子，孩子，孩子怎么了？孩子叫他爸爸。妹，你别跟我开玩笑了。你大外甥不是在家里吗？姐，我还没老呢，年也没花。再说了，你不觉得很奇怪吗？姐夫每次回老家都不带你。别的话我也不多说了，你爱信不信吧。我先走了。老婆，这么晚了，你怎么不回家，在这儿睡觉呢？老公，你回来了。老公，我问你，你这几天去哪儿了？还有，你要那么多钱，都干什么用了？我，老公，咱们结婚也五年多了吧？我希望你能跟我实话实说。老婆。我们结婚五年多了，你对我一直都很好，这我都知道，我都记在心里了。你不用跟我说这些，我只想知道我给你的那十万块钱，你干什么花了？老婆，你对我越好，我这心里就越内疚，我总觉得我对不起你。行了，你不用再说了。看来我妹妹跟我说的都是真的，老婆，你都知道了。对，我都知道了。我们还是离婚吧。好，但是你能不能让我把真相说出来？你说吧。这件事情其实我一直都想跟你说，只是一直没有机会。我其实，在外面有一个孩子。我都知道了。你跟谁生的？不，不是，老婆，你别误会，这个孩子不是我亲生的。啊，这，这什么情况啊？我从小无父无母，在孤儿院长大，是我的养父母收留了我。在我之前呢，他们还有一个儿子，也就是我的哥哥，他们一家人对我很好，就像是亲生的一样。可是前些年，他们一家人不小心出了一场意外，只留下了我哥哥的孩子。我看这个孩子太小，太可怜了，我又不忍心把他送到孤儿院去，所以我就收养了他，一直把他带在身边。我之所以一直没敢告诉你，就是怕……你怕什么？怕我和你离婚吗？这也就是我一直没敢把工资给你的原因。可是前不久孩子生病了，我又没有钱，所以，所以我只能
，来找你了。老公，我们是夫妻，出了这么大的事儿，你怎么不和我说呢？老婆，对不起啊。老公，你不应该跟我说对不起，该说对不起的人是我，我是你的老婆，可是。你身上背负了这么多的事情，我我居然什么都不知道，我我是一个不合格的老婆。不过老公，你放心，你的家人也是我的家人，我们一会儿就去把孩子接过来，我们一起把他抚养长大。真的吗，老婆？你不生我的气吗？当然是真的啦，你傻不傻呀？你如果早一点和我说，咱们不是早就把孩子接过来了吗？老公，我既然爱你，我就会接受你的全部。你是一个好人，你是一个懂得感恩的人。通过这件事情，我也知道了，我这辈子没有嫁错人。谢谢你，老婆。行了，你别说了，咱们现在就去把孩子接过来。哎，好。我希望最初是你，后来是你，最终也是你。我不爱你，谁爱你？站住！站住！站住！手！别打了！别打了！小伙子，快起来！你们想干什么呀？干什么？他吃饭不给钱。是这样子吗，小兄弟？他欠你们多少钱？我替他给，一碗面二十。算你手运，我们走。姐，谢谢你啊，这个钱我一定会还你的。不用了，毕竟我赚钱比你容易些，这就当是我请你了。小伙子，来，我这里呢有一千块钱，你拿着买身像样的衣服，顺便再找一份好的工作。不不不，你就拿着吧，好好生活，加油。喂，妈，你爸的医药费马上到了，收到就好。妈，我爸的医药费啊，你就不要担心了。我现在在大公司上班呢，工资呀很高的，我很快就把我爸的医药费凑齐了。喂，有事吃饭了吗？妈，我正吃着呢，吃大鸡腿呢。好了，妈，我不跟你说了，同事们正叫我呢。你在外面要照顾好自己。嗯。跳动心脏，长出藤蔓，眼为险而战，跌入灰暗，坠入深渊。大姐，菜不错，都帮我包起来吧，我都要了。哎，好好好。老板，装好了，一共二十三，你给上我二十就行了。好，我给你钱。给，好，我给你找钱。不用找了，大姐。刚才发生的一切我都看到了，你的善良我为你买单。我的公司就在前面，如果你愿意的话，明天就来我的公司上班吧。真的吗？我能行吗？我是一个农村来的
，我什么都不会。不会可以慢慢学，会做人就行了。以你的人品，我相信你的能力也一定不会差的。明天八点准时来公司报道，我在公司等你，加油。小姑娘，你先别干了。怎么了，老板？是我做错什么了吗？你没有做错什么事。我问你，你是不是叫张少凡？二幺幺毕业。是老板，老板，你不会要辞退我吧？我没有要辞退你，你想多了。你没有觉得你二幺幺毕业的，在这里干这个工作屈才了吗？老板，这个这是我的工作。是谁让你在这里干这个工作的？是我们邢主管。邢主管是吧？好，我现在就给他打电话。哎，别别别，老板，老板，邢主管他本来就特别讨厌我，你这样一来，他会开除我的。而且我真的很需要这份工作，我家里也很需要这。份工作，你别害怕，我会给你做主的。你二幺幺毕业的，怎么能在这里干这种工作呢？这不是屈才了吗？喂，邢主管啊，老板，老板，你还知道我是你老板啊？你现在在哪儿呢？我在办公室喝点茶，在办公室喝茶，邢主管。现在马上给我来一楼大厅电梯口这儿。哦，好好好。姑娘，我问你，他让你在这里干了多久了？我在这里干了一个多月。行，等他过来再说吧。老板，老板，这么冷的天，你怎么来了？我怎么来了？我要是不来，他还不知道在这里要扫多久的地呢。你看看他，你认识他吗？这不是公司的张少凡吗？你张少凡是吧？二幺幺毕业的，我问你话呢，是不是？是。我问你，你跟老板说啥了？没有，我没有。等一下，你先别说话。我问你，你是不是有个亲戚也叫张少凡，二幺幺毕业的？是啊，老板，这可能只是个凑巧吧。毕竟这世界上同名同姓的人多了去了，凑巧，你拿我当三岁小孩呢是吧？给我解释，到底是怎么回事儿？老板，老板，我知道错了，知道错了是吧？我要是那天不是正好看到这一幕，我都不知道这是怎么回事儿。老板，你听我解释啊，那个是我亲戚家的个孩子，整天在家游手好闲，没有工作，知道我在这里。当的主管，所以就让我安排进来锻炼锻炼，不想那么荒废下去。邢主管，你这个后门走的可真高明啊！你利用你主管的职位去欺诈咱们自己的员工，你还有良心吗？老板，我真的知道错了，下次不敢了。你知道错了，那你想过他吗？他寒窗苦读二十多年，为的是什么呀？不就是为了能找一份好的工作吗？将来能回报回报父母吗？而你呢？你看看你都干了些什么？利用你主管的身份去欺压咱们自己的员工。这样吧，我也不想听你说任何的废话了。你把这些年在公司拿到所有的分红都给我吐出来。另外，领着你那个什么所谓的亲戚去人事部给我办理离职手续。老板，你再给我一次机会吧，我以后保证不会干这样的事情了。我给不了你机会了，我给你机会，那你给他机会了吗？人家小女孩辛辛苦苦上了二十多年的学，她容易吗？啊？还有，我公司有明确的规定，凡是大学生都要好好的对待。你是怎么做的？你太让我失望了。行了，我也不想跟你废话了。你现在赶紧领上你那个亲戚去人事部办理离职，赶紧走吧。啊
姑娘，不好意思啊，都是我管理的疏忽，让你这一个多月受委屈了。那总，如果不是您的话，我都不知道要在这儿打扫多久的卫生呢，我都开始怀疑人生了。这些都是我应该做的，是金子，到哪里都会发光的。赶快收拾一下，明天到新的岗位任职吧。那我公司还有事儿，我先走了。哎，好。从黑夜到黎明，不管有多难，挫折只会让我。哎，那总，我想向您反映一件事情。反映什么事情啊？你直接说就好。经理他新招来一个主管，非常的嚣张跋扈，把我们保安都不放在眼里。而且他平时上班都不佩戴工牌，我们让他佩戴工牌，他就骂我们，说我们臭保安、看门狗，让我们想干干，不想干滚蛋。这个月都已经被他骂走五个保安了。什么？竟然还有这样的事情？这个新主管来多久了？他来了还不到一个月呢。这经理招的是什么人呀？听说好像是他的一个表妹。表妹。那他今天过来了没有？还没到呢。他每天基本上都是十点钟才来呢。这样，你给我准备一套保安的衣服，我亲自会会他。好的，老板。哎，美女，你的工牌呢？工牌？什么工牌？我来公司从来都不带工牌的。哎。没有工牌不准进，这是公司的规定。规定什么规定啊？我就是这里的规定。我告诉你，我可是这里新来的主管，小心我开了你！哎，你是主管也不行。今天就算是老板来了，我必须得佩戴工牌。你既然是主管，更应该起到一个带头的作用。今天你没有工牌，请不要进去。哎，你个臭保安，你信不信我分分钟开了你？哎，我说你怎么还骂人呢？这么嚣张，骂你怎么了？不是叫我滚蛋，也不是你说了算吧？老板说了才算吧？老板现在不在，就我说了算。前面五个保安都被我骂走了，我看你也快了。你现在就给我表哥打电话。你表哥是谁啊？王经理呀。喂，表哥，你快过来一下吧。我被门口这个臭保安给欺负了，你快过来，快点！美女，我要提醒你，天狂必有雨，人狂必有祸。什么人祸呀？一会儿啊，有你哭的时候。哪个臭屌丝敢欺负我表妹啊？告诉我是谁？表哥，就是他。啊、那那总，你怎么穿保安服在公司门口看门啊？我表妹她怎么了？那总不好意思啊，刚刚是个误会。您穿保安服，我没认出来你，实在不好意思、啊。误会？什么误会啊？你刚刚那个嚣张的劲儿去哪儿了？怎么了？刚才发生什么事了？怎么了？我来告诉你，你的表妹进公司从来不佩戴工牌，天天迟到，更是不把保安放在眼里。所以我今天在门口亲自会会。难道你的表妹她就是这样的人品吗？哎呀，表妹，我不是跟你说过吗？这是公司，不是你家。上班要带工牌，不能骂人，要好好表现。你怎么就不听呢？好啦，你不要再说了。美女，我告诉你，职业不分高低贵贱，只有人品才分三六九等，任何岗位。都是值得你去尊重的。保安怎么了？保安，保安是保公司平安的。没有保安的话，哪来公司的平安？像你这样的人品和素质，根本不配做我们公司的主管。从现在开始，我通知你，你被开除了。还有你，王经理，你凭什么不经过我的同意就把你的亲戚？七大姑八大姨都安排到我的公司来。那总，我我知道错了，再给我们一次机会吧。既然知道错了，就要去承担。你今年一年的奖金都没有了
啊，那总千万别扣我奖金呀、啊！怎么，我扣你的奖金，你还不愿意啊？那好，那你就领着你的表妹一起给我滚蛋！包总，请喝水。包总，你干什么呀？碰你一下怎么了？你长这么好看，不就是让人碰的吗？干什么呢，老板？你就是老板呀？你是谁呀？我是谁不重要，重要的是我哥是谁。你哥又是谁啊？我哥李松林。我告诉你，今天这个合同我来签，也只能是我签。小慧，你先下去吧。好的，那总。还得是老板见过世面，懂规矩，不像某些人太年轻。怎么，你的资格很老吗？你什么意思？是不是不想合作了？像你这样的人跟我合作，恐怕很难吧？还有，你凭什么认为是我需要你哥，而不是你哥需要我呢？我哥是什么样的人，你是了解的，你可要想清楚了。好啊，那你现在就给你哥打电话，说取消合作。<笑>别别别，这点小事啊，不用麻烦我哥啊。我再问你一次，你打还是不打？打，包子，我现在就打。那总，实在不好意思，给你惹了这么大的麻烦。你看。他都给你的员工道过歉了，你就大了不计小人过，原谅他吧。他呢，就是我这个小表弟，我想锻炼锻炼他。我奉劝你一句，做人还是谨慎一点，在以后的合作之中，我不想看见他。哎哎哎，好好好，那总，我知道了。等他回来以后，我就把他辞掉。那总，实在不好意思啊。你是谁呀、啊？我，我。你回去吧，那总，你什么意思？你不讲规则呀、啊？规则，在我这里只有规矩，没有规则，请吧。有多少事情万物沦落，为孤独一出，才会羡慕别人的幸福。每天都在走别人的路，反反复复，不断哭。